Lingid sa inyong kaalaman, ang Kawasaki ay isang kumpanya na almost 100 years na in existence. Pero after 80 years, tsaka lang nila naisipan bumuo ng motorsiklo. Sa dami ng nilabas nilang cruise ships, jet planes, and even bullet trains. Oh well, medyo lumalayo tayo sa topic natin. We're here to review the Ninja 400. If gusto nyo ng separate history ng Kawasaki, comment down below lang. Going back to the Ninja 400 review, I'm sure kaya ka napadpad sa video na to is because naghahanap ka ng best beginner bike. Oh well, you're in the right channel. Welcome to Motosec Vlogs and this is the Kawasaki Ninja 400 review. Let's go! What is up sa inyo guys and welcome back to another episode ng Mototech Vlogs. On the show today is our Kawasaki Ninja 400 that is a twin cylinder sport bike that weighs around 370 pounds or 167 kilograms. At dahil nga 167 kilograms lang siya, sobrang ayos na ayos na neto lalo na sa mga first time na magkakaroon ng big bike. So ito na ba, first big bike mo? Well, let's find out. Kanina, Kawasaki Heavy Industries has been in business for more than 80 years. Then, naisipan nila bumuo ng sport bike na kayang makipagsabayan sa mga Italian brands like Aprilia, Ducati, Moto Guzzi, Benelli, at iba pa. Pero ang Ninja 400 na nilabas nila ay ang hinahanap mong pang everyday ride. It is a balance between speed, efficiency, and riding comfort. Flashing on your screen is the Ninja 400 2023 highlights. Enjoy! I've been dreaming about the same things as a parallel I'm like a cannonball Your flash can make me tired Wander around, around the side Scream out the shame I don't feel right But I feel like I feel like I'll never fall Made my way here On the cannonball I'm done with my Senseless hopes Tonight I'm flying till the Sabi ng nakakarami na walang kapalit ang cubic inches kapag pinag-uusapan ng tungkol sa mga sports car at motorsiklo. At tiyak na walang magbibigay sa iyo ng kakaibang kilig tulad ng isang sports bike na may higit 200 horsepower. Dahil kung first time rider ka, tiyak na hindi mo yun sasakyan. Ngayon pa man sa kabilang banda, naglabas ang Kawasaki ng sport bike na beginner friendly. At ang isang motorsiklo na magpapatunay dyan ay ang Kawasaki Ninja 400. Isang sports motorcycle na hindi lamang beginner friendly, ngunit meron ding sapat na performance at chassis na magaang upang tulungan ang mga baguhan na mahasa ang kanilang mga talento habang binibigyan ang may mga karanasang rider na ma-enjoy pa rin ang kanilang ride kahit 400cc pa din ang hawak nilang motor. Ang mga manufacturers ng Japan ay palaging kinikilala ang halaga ng mga small displacement na sport bike na inaantay sa mga riders bumili para sa readiness nila sa mas malalaking displacements na motor. Noong 1986, lumitaw ang Ninja 250R na naiiba sa maraming karibal na makina sa pamamagitan ng pagkakaroon ng parallel twin engine kung saan karamihan sa iba ay gumagawa ng mga single cylinder engine. Ito ay nag-evolve sa Ninja 300 noong 2013 at sa wakas ay naging Ninja 400 noong 2018. Ang horsepower ay tumaas mula sa 29 horsepower para sa 250cc na modelo hanggang sa higit na 40 horsepower para sa 400cc na models. Na nagbibigay sa Ninja 400 ng excellent performance para sa daily at high speed cruising. 
ang 399cc parallel twin engine ng Ninja 400 ay liquid cooled at inutulak ang 44 horsepower at 27 foot pounds ng torque. Sa pamamagitan ng 6-speed transmission at isang slipper clutch na makabuluhang nakakabawas sa effort ng lever. So sa performance na itong Kawasaki Ninja 400, talagang hindi kayo magsisisi. Pero if you want additional power, high speed, more torque, definitely you go for ZX400RR. Pero when it comes to budget, design, build, quality, lahat yun makukuha mo na dito sa Ninja 400. Engine nito ay superbly flexible gaya ng masaya ka pa ding nakaupo sa motor mo kahit 40 km per hour pa din ang takbo mo at 6 gear ng walang reklamo. Gaya ng pag-revolution mo nito at 12,000 RPM na pulang linya nito na may kahanga-hangang refinement at maayos na pag-andar. Nakabila ng pagiging entry level ng sports bike, ang Ninja 400 ay may feel ng isang mas malaking sports bike na magbibigay sa mga sumasakay ng mas malalaking sports bike ng isang tunay na performance ride. Napagtanto ng Kawasaki na ang isang big bike tulad ng Ninja 400 ay isang stepping stone para sa mga baguhang riders. Pag tinitignan ng Ninja 400 mula sa malayo ay madali mong mapagkakamalan itong ZX-10R. Which is a good thing dahil sa kabuuan, ang mga nagbong motorsiklo ay gustong gustong tinitignan ang kanilang mga sarili habang nakasakay o bumabangking sa marilaki. Oh well, kidding aside, ang Ninja 400 ay nagsishare ng mga konsepto ng disenyo sa ZX-10R lalo na sa paligid ng headlight treatment at harap ng fairing area. Walang paraan na malalaman mo na ito ay isang 700cc or 1000cc na motor sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ang single disc sa harap ay maaaring cost cutting o hindi maganda ang manufacturing quality. When it's a Ninja 400, it has more than enough stopping power mula sa anumang bilis ng iyong pag-andar sa kalsada o sa track. Oo, kulang ang preno sa harap ng matinding kagat at tunay na pakiramdam ng mas mahal na twin disc setup na makikita lamang sa mas malalaking sports bike. Pero available ang dual channel ABS na maaring medyo masyadong sensitibo but it's an important safety feature and is a measure of how far the technology has trickled down to find it on an entry level bike. The Ninja 400 2023 comes in at 340,900 pesos sa Pilipinas habang ang rival nitong Z400 comes in at 279,000 pesos. With all the bells and whistles, ito na ba ang magiging first big bike mo? If yes, don't forget to like the video. If hindi naman, comment down the big bike you would like to see in my channel. Alright, so yun guys, uh, that's going to be our quick review of our Ninja 400. Thank you very much. Don't forget to like, share, and subscribe to Mototech Vlogs.